Goedenavond, welkom bij Agenda. Op 6 september 1966, dit is morgen precies 28 jaar geleden, is Dr. Hendrik vervoerd door Dimitris Tsavendas in het parlement met de dok doodgesteek. Voor Afrikaanse nationalisten was die sluipmoord op een leier en eerste minister het trauma wat jaren daarna nog gevoel is. Anderen hebben gehoopt dat die dood van die grote architect van apartheid die begin van een nieuwe bevrijding zou betekenen. Die sluipmoord heeft tot intense debatten geleid. Was dit de boze complot of was Tsavendas bloedkrankzinnig, zoals die op bevindt het? En hoe zou die Zuid-Afrikaanse politiek verloop het als vervoerd niet gesterf het nie? Regisseer Danny Evers het die bijdrage aangesteld. Alhoewel Dr. H. E. Vervoert u opzakelijk van wie zijn apartheidsbeleid als een van die omstreden politicus van zijn tijd bekend zal staan, bestaan daar min twijfel dat hij een van Zuid-Afrika en vooral die Afrikanervolk zijn groot staatsmannen was. Voor duizenden blanke Zuid-Afrikaners was Dr. Vervoert een ware volksheld, maar terzelfde tijd was hij een symbool van onderdrukking en racisme voor miljoenen zwart mensen. Reeds in mijn studenten daar en, en daar die vroeger jaren als een jong procureur, was ik ook. Uh, bij tijd is kerk kritisch over zekere aspecten. Ik en mijn studentenvrienden was ontsteld over die, wat ons beschouwt als een niet voldoende reactie op die Tomlinson verslag uh, rondom die sportkwestie. Uh, wat uh, die begin was van onze isolatie in sport, het ik gevoel dat dokter Vervoert ernstige fouten gemaakt het met zijn toespraak bij Loskop Dam uh, en dat het anders hanteer kon geweest het. So, uh, ik heb bewondering voor zijn intellect gehad, maar ik was nooit uh, deel van de jeugdcommando. Hij was racist, of course hij was. Ja, yes, I mean, he uh, very was very convinced about uh, the superiority of some people and the inferiority of others. He is the most notorious um, leader of the Nationalist Party. Most notorious. And uh, even children began to know that there is an evil man called Fairfoot. I saw me as a racist beschreven he want I had werkelijk gedaan. Je kan de rapport rechtvaardigheid voor die zwart mensen brengen. Werkelijke kansen en geleerd hier voor alles keer. Vervoer het net die beleid van afzonderlijke ontwikkeling wat van ons vroegste tijden gegeld het. Het hij herleid tot een praktische, concrete beleid wat uitvoerbaar was en gerechtigheid tegen al die rassengroepen in Zuid-Afrika. Als vervoerd de rassist was, was Jan van Riebeek rassist toen hij die amandelaanen opgericht het om die scheiding te maken. Was Paul Krier rassist, was Herzog rassist en ik verwerp het heel te bouw. En wie is, zal je vandaag nog van die ouder zwart mensen baie krijgen, wat ze maar daar die man het voor ons plek gemaakt. En ik denk in werkelijkheid was daar een ontstrengeling na die Tweede Wereldoorlog. En daar was ruimte gemaakt voor zwart volkeren. En dat zou niet vandaag kon bedank soos hulle bedank. Als hulle niet waardigheid uh, aan hulle verleen is. En ook een soort saambring van die losstammen in groter eenhede. Van die omstreden wetten wat dokter Verwoerd ingedien het, was die voor zwart onderwijs, die ontwikkeling van die thuislanden en die administratie van stedelijke zwartes. In zijn tijdperk van acht jaar als eerste minister heeft hij groot gewildheid onder hoofdzakelijk blanke kiezers geniet. En hij behaalde het klinkende oorwinning in die wereldhof door die Zuidwest-kwestie. Die dramatische Zuid-Afrikaanse onttrekking aan die Statenbond heeft zijn aanzien onder blanke Afrikaners verder verhoog. Ons is dankbaar dat het zo so gebeurt. Ons glo dat het beter voor ons allemaal is. En laat ons dus. Als getrouwe vaderlanden en als gelovige vaderlanden die toekomst tegemoet gaan, vol hoop, vol vertrouwen, vol even, laat ons die toekomst tegemoet gaan, hand in hand, schouder aan schouder, die oog omhoog gerust. Dr. Verwoerdse politieke loopbaan zou echter door twee gewelddadige voorvallen worden. 
tijdens die Randse Pasco op 9 april 1960 slaan David Beresford pret met de pistool toe en twee skote in die kop van die Randse leier ruk aan die harte van duisende Afrikaners. Dokter Vervoert het echter die aanval oorleef. Pret is geestelijk versteerd verklaar en pleeg een jaar later zelfmoord en zijn cel in een zielzieke inrichting. Volgens Pret zijn persoonlijke geneesheer van destijds het Pret om kort voor die schietvoorval van zijn voornemen en gelig. We were both at the rancho and um, I said this is ridiculous. You cannot kill a system by killing a leader. He says, well, that may well be. And I said, but David, you realize that if you attack the prime minister here in public, you'll probably be put torn to pieces by the police. He says, I don't mind if I die, as long as I've saved South Africa. Those were his very words. We were sitting virtually 15 meters from the lodge where the prime minister was to open the show. And David disappeared for a few minutes and came back and said to me, you know, my .22 has jammed. And I, I put my arms around him and I said, wonderful, you know. So he was very upset. And um, then the prime minister came and walked up a few steps with his police guards. And then David disappeared again, came back and said, it works. And he walked down and up the steps and he shot the prime minister there and then. Were you shocked? Well, I was prepared for what was happening because he had told me and I couldn't stop him. I tried everything to stop him. And uh, my wife who was with me at the time, she fainted. Die tweede aanslag op Dr. Verwoerdse leven zou echter noodlottig wees. En het was hier in die volksraadsaal waar Stafendas met de vlijmskerp dolk toegeslaan het. Stafendas het om precies kwart uur twee die middag van 6 september 1966 toegeslaan. Dat er die sluipmoordenaars slechts 14 secondes geneem om die raadsaal binnen te glip en sy daad uit te voer. Vier blitsige, maar accurate steke met een vlijmskerp dolk het skokgolwe recht hier die wereld laat kring. Demetrio Stafendas het oornag een gehate moordenaar vir sommige, maar een held vir andere geword. Ons was uit die aard van die saak allemaal baie baie geskok gewees. Dokter Vervoert was een man met groot statuur en ons allemaal het vir hom groot bewondering gehad. Everybody was very happy. Uh, the man had got his just desserts. Uh, Zafendas became a great hero uh, among our people generally. And indeed I, I, I would say even among the Greeks, the Greeks in Greece were, were very proud of Zafendas, that Zafendas had uh, uh, acted against this man who, who represented injustice. Good news to us, although we, uh, we don't, I don't believe in, uh, in assassination in principle, and especially the question of individuals. I believe you're not fighting an individual, you're fighting the system. You remove this one, there will be another one. But it was good news, it was n nothing to regret that he had been removed. Vir mevrou Betsy Vervoert, nou reeds 93 jaar oud en woonachtig op Oranië in die Noordkaap, was 6 september een dag van skok en groot hartseer. In die volgende ding weet ek net dat hy, my, dat hy in mekaar gesak het. Ek is boe in die galerij en hy is daar onder. En ek dacht toe, ek tonge gedink is miskien een hart aanval. He. Vir my is so gekring. My gedachte was, is seker een hart aanval. En toe sê iemand vir my, nee, hy is gestek. Toe het my afgeneem daarheen. Vir my, want is het vinnig gegaan. Ons gauw was alles voorbij.
held vir partij skirk vir die meeste. Net hierna is ons terug met onder meer een besoek aan Dimitri Tzavendas. Bly by ons. En hier die tweede deel van die program oor Verwoerd, besoek ons Tzavendas. Ons kyk ook hoe die dood van Verwoerd die verloop van Zuid-Afrikaanse politiek beinvloed het. Jare na die sluipmoord is vra begin vra oor die dood van dokter Verwoerd. Soos met die bekende J.F. Kennedy voorval, is daar steeds mense wat gloed as Tafendas blote instrument in die hande van een groep samensweerders was. Daar word verwees na die gierigheid van die Amerikaanse geldmachte, communisme, binnenlandse vijande soos die destijds verbode ANC, Kaapse liberaliste en een vijandige pers. Terwijl beweringe en beskilligings gemaakt word dat die sluipmoord eindelijk een bose komplot was en nie die werk van een enkeling nie. Die leier van die HNP, meneer Jaap Marais, het onlangs een boek die licht laat sien waar hy kalfuis beweringe oor so een moendelike complot maak. Hier in Zuid-Afrika, as jy vraag wie het die voordeel getrek uit die moord, dan het ek geen twyfel nie. Die internationale geld mag verwoord het in hulle pad gestaan. Die Amerikaanse en Britse imperialisme het verwoord beskou as een strykelblok in hulle Zuid-Afrika beleid. En in die nationale partij was daar facties wat aangedring het op toegevings in verband met die beleid van afzonderlijke ontwikkeling wat hulle vastgeloop het tegen dokter Verwoerd. Nie maar eese beweringe van een moendelike toesmeelderij en politieke vuilspel word ook dier mevrou Verwoerd ondersteun. Ek denk alles huis vir my daar op, is vir my heel te malle feit wat hulle nie laat uitkom het in die verhoor nie. In meneer Marese omstrede boek word bekende Suid-Afrikaners in die politiek, die korantweese en in die sakewereld genoem as moendelike betrokkenis by pogings om dokter Verwoerd as eerste minister te vervang. Meneer Marese sonder vooral die burger en sy destijdse redakteer, dokter Pietzel Jee, sakeleis soos dokter Anton Rupert, Harry Oppenheimer, A.D. Wassenaar van Sanlam en Jan S. Marese van Trustbank uit. Die regimente van lasteracties tegen meneer Jaap Marese is reeds gemaakt en diegene met wie agenda contact kon maak oor die beweringe, het het heftig ontken en as belachelik afgemaak. Hier in die boek is daar een fotostatiste afdruk van die berug wat verskyn het in die Sunday Tribune, hier sê, waar die opskrif duidelik is, verwoord must go plan, keep nets back on Tom Rupert. En dan sê hulle in die begin, the knives are out in the National Party. U praat van beweringe, beweer u dat die mense betrokken was by die complot, die sogenaamde complot? By die complot wat hier beskryf word, om van dokter verwoord ons later raak. Dat staan daar duidelik, daar was een verwoord must go plan. Nou goed, as jy nou redeneer verwoord must go, dan kan jy nou verder spekuleer, hoe moet hy verweider word? En dat is nou net baie betekenisvol, dat nege dag na dat diep berig verskyn het, is dokter verwoord vermoor en is hy uit die pad gehaal. Of dit die beplanning van hierdie mense was, dat hy op daar die manier verwoord was, daar oor kan hy mens spekuleer. Ach, daar was daar die stories van die kanten van van sekere rechtse elemente, jy weet, maar daar was hy heel te mal nie so iets nie. With all the anti-verwoord aspects that I had in my mental make-up, I told him myself, the doctor, You have wonderful ideas, but it can never become a practical reality. It is just not possible. So yes, in that sense, I was delighted, not because of his death, because I don't think he deserved that. And whether he died or not, I believe emphatically that the turnabout had to come. If he didn't die, I wouldn't be surprised. I'm almost convinced that he would have brought it about himself ultimately. Kaapse liberaliste is liberaliste, liberaliste moor nie, dit is ander soort mense wat moor. Selfs die opvolger van dokter Verwoerd, advocaat John Foster, en die destijdse hoof van die veiligheidspolitie, generaal Lang Hendrik van den Berg, word in die boek genoem as persoene wat groot voordeel uit dokter Verwoerdse dood sou trek. En toe die onderzoek gedoen word, toe blik het daar was vier leiers, oor Safendas, twee, een is vernietig, Ander een is sonder machtiging vernietig, een is net heel te mal weg en een het liggen kry in een kamer van dode leiers. Wat daarop duid dat daar was aan die kant van die veiligheidspolitie versuim gewees, omdat hulle meer inlichting gehad het as wat nodig was om te verhoed dat Salvendas 
die land inkom in die eerste plek en dat hij in die parlement gaan werk krijg. Generaal Van den Berg, die is daar hoenderboer, ontken dat hij of advocaat Foster bij een complot betrokken was. Generaal uh, Van die boekoot, ek het in een verwijs het wat geskryf is oor die sluipmoord en uh, waar al sekere beweringen gemaakt word, word die name van, van, van jyself en van oud premier Foster genoem. As twee ja. mense wat die meeste voordeel zou trek uit so complot wat om voordeel? tot de verwoord die weg te ruim. Wat er voordeel sal ek daar uittrek, ek is ambtenaar. Die veiligheidspolitie het uh, in die stadium reeds verslag gedoen dat hij moet gedeporteerd worden. En die verslag het geleid bij het departement van Binnenlandse Zaken. Maar drie weken lang daar geleid, zonder dat die bevel uitgereikt is aan die politie om die man te verwijderen. En intussen krijg je werk in het parlement. So daar is het omgapings wat een mens achterdochtig kan maken. Hij was een verboden immigrant. Ik verstaan, dat was natuurlijk uh, les in die politie zijn bezit geweest. Ja, en niet net in die politie zijn bezit, in binnenlandse zaken zijn bezit en in buitenlandse zaken zijn bezit. Hij was oorals was hij op die zwarte lijst. Hij kon niet Zuid-Afrika en kom eens op die zwarte lijst. Maar hij heeft Zuid-Afrika binnengekomen. Hoe het gebeurt gebeurd? Bij Komati voor. En zij openlijk aan. Hoe het gebeurt gebeurd gaan? Dit moet onze binnenlandse zaken vragen. Ze zou je dat was. Grove nalatigheid, die kan van die grof, Die grofste nalatigheid denkbaar. Daar, dit is die reden van dokter Verboot ze doen. Agenda het ook twee van die sleutelrolspelers in die Stafenda zaak in Kaapstad opgespoor. Rechter Wilfred Cooper, een Kaapse rechter, was destijds Stafenda's advocaat. Terwijl dokter James McGregor lid was van een span psychiaters en zielkundiges wat Stafenda's onderzoek heeft. Al bij het bedenkingen oor een moeilijke complot uitgesprek. We interviewed a number of people who knew defenders and emerged from our consultations with them that there was, he had no preoccupation with killing. He didn't speak about killing anybody, let alone uh, Dr. Favut. He blamed everything uh, after a few minutes talk on a tapeworm, which he said he had had since 1935. It appears quite likely that he did actually pass parts of a tapeworm in 1935. But shortly after that, he began to think the tapeworm was inhabiting his abdomen, uh, and this tapeworm uh, ruled his life. Op 17 oktober 1966, 41 dagen na die opspraak bekkende sluipmoord, het Stafendas in die Kaapstadse hooggerechtshof verskyn. Het was echter gauw reeds duidelijk dat Stafendasse verdediging hoofdzakelijk op getuienis van sielkundiges en psychiaters zou berus. Daar zou bewijs voor dat Stafendas niet bij zijn volle verstand was nie, en daarom niet op een moordaantlag kon terechtstaan nie. Hy is as een schizofreen beskryf en een paar dagen later die die rechter als geestelijk verstuurd verklaar. From the descriptions and discussions that I have had, it appears as if the diagnosis in Stafendas was one of paranoid schizophrenia. Uh, this is the subgroup of schizophrenia in which the main symptom is one of having delusions or false fixed ideas. De seine beëdigde verklarings dier mense wat Stafendas geken het en vandag nog in les by die politiearchiewe in Pretoria bewaar word, bestempel Stafendas as een doodnormale, intelligente persoon. Beweringe van betrokkenheid by communistische bedrijvighede, contact met liberale politieke groepe oor see, die KGB en breinspoelactiviteite, daar die vraag ontstaan of Stafendas geestestoestand a fine berekende bluffspel was. There is a, a, a discussion always in the foremost of this kind of situation as to whether the individual can malinger. Uh, I'm sure that individuals who uh, have a knowledge of the condition can malinger some of the symptoms, but not the whole symptom complex, and not over a long period of time, to various individuals. Can a man's defenders glo? Het hij een samensvering gehad of het hij niet? Ik zei bij je uitdrukkelijk. Hij was in geen samensvering betrokken. Ik heb hem ondervraagd. Dus ik heb hem ondervraagd. En is hij ondervraagd? Maar wat het intussen van Dimitrios Stafendas geworden? Was het menselijk? Rechtverdig en internationaal aanvaardbaar om een persoon wat geestelijk verstuurd verklaar is, voor bijna 28 jaar in een gevangenis toegesluit te houden. 
originally uh, we expect, accepted that he would be sent, put into a mental institution because that's where he belonged. And in fact, that was the order of the court. If you murder the prime minister of, of uh, a country, then uh, you must be strongly, uh, un under strong suspicion of be being able to do something like that again. The mental hospitals are not really very well uh, provided with guards against uh, determined prisoners who want to get out and, and uh, recommit their crimes. Now, I, I think it was right that he was sent to uh, Bloemfontein prison. He should have been released long ago. I think that it was very unfair to deal with the manner in which they have dealt with him. And especially if they thought that uh, the man was mental, not responsible for his action, then all the more he should have been given a f better treatment than they did. He should have been released much earlier and should have been in touch with his family. As patient van the staatspresident, he Dimitrios Tafendas so what 28 years in the gevangenis doorgebring before he by a onlangs here in Saal 16 by the Sterkfontein Hospital oorgeplaas is. Stafendas is now 76 years old and will probably his last years in this direction doorbring. Come. Let's go for lunch. Huh? Lunch. Lunch. Oui. Stafendas deel een saal met verschillende andere patiënten en is op die oog af oud en ziekelijk. Hij is vandaag feitelijk heel doof en beweeg moeizaam. Van wie zij doof feit praat hij bijzonder hard. Hoewel agenda toestemming van de minister van Nationale Gezondheid gekregen heeft om Stafendas te bezoek, is ons verbied om enige onderhouden met hem te voeren. Het is duidelijk dat die landwarm waar destijds in die hoofdzaak ter sprake gekomen is, steeds grootlik sy gedagte is by tye oorheers. Hy verwijs feitelijk onophoudelik na die worm in sy maag en sê dit word by tye so groot soos een reese draak. When I went to the chemist, he said, how do you know you have a tye? <laughs> so I said to him, these pieces, pieces come down from my bench. Therefore, they came down. Down, onto the floor, my pen, and they move. He says, you must take a soda, empty soda water bottle, and take a stick and put some of them inside. I had never had anyone such a good thing. I'm happy and grateful, and and my kids are also not. Haat tegen hom of wrok of enige zulke gedachten niet. Dat was net voor mij een geval. Die man had niet geweet wat hij doet niet. Hij was absoluut gebruinspoel. Zuid-Afrikaners hebben die laatste paar jaar dramatische politieke verwikkelingen in die land beleefd. En die vraag kan nou met recht gevraagd worden: wat zou die politieke toneel vandaag geweest zijn en dienst dat vindt als op 6 september 1966 met zijn sluipmoordaanval mislukt het? In zijn eerste openbare toespraak, nadat hij Dr. Verwoerd als eerste minister opgevolgd heeft, het advocaat John Foster om zo so zijn politieke pad uitgelaten. Nu vraag nou voor mij, wat, waaraan geloof ik en wat is mijn pad? Mijn pad is om verder te lopen op die pad wat Hendrik Verwoerd gevallen heeft. Foster was baie beinvloedbaar op een persoonlijke basis. En zijn visie was niet wijd genoeg en sterk genoeg om te beseffen dat die machtigste wapen wat daar voor hom is, was die eenheid van die plankes in Zuid-Afrika en vooral in die nationale partij. En toen hij begon om dit te vernietigen, het die proces net eenvoudig aangehaald, uitgerafel geraakt tot waar ons vandaag is, dat daar een communistische regering in Zuid-Afrika is. Oppervlakkige analyse, zo sê, dat dit ook hervorming versnel het, omdat meneer Foster wat hom opgevolg het, uh, reeds begin het met die eerste belangrijke hervorming stappen. Maar aan die andere kant was dokter Verwoerd een intelligente man, het hy die volle ondersteuning van die partij gehad, hy het nie nodig gehad om eerst te vestig nie. En wie weet, 
als hij nog vijf jaar zou aangaan, wat hij zou doen ten opzichte van hervorm. Ik is daarvan overtuigd dat ons met een bepaalde richting bezig was wat voor Zuid-Afrika veel verder zou gebrengen dan waar we ons vandaag staan. Als daar niet die onderbreking geweest is en toen een soort van een gemaal van mensen wat die precies geweten hebben om die zaak verder te vatten en waarschijnlijk ook niet moeten kracht gehad het geesteskracht gehad het om die zaak door te voeren. Dus wat Zuid-Afrika's ontwikkeling aan betreft het onze goede tweede kaders uh, achter geraak. Maar als we niet die fout maken om te wel denk dat meneer Volster apartheid begin aftakelen. Hij heeft beslist die basisse structuren van apartheid, wat daar gesteld is in die 1950s, 1960s, heeft hij behou, hij bloed apartheid hervorm en om een meer menselijke aanschijn gegeven en vooral klein apartheid hervorm. Maar aan die aan die aan die pilaren van apartheid is daar niet getorn. Dat was agenda. Groetnis.